ang mga artista at mga sikat ay madalas busy sa kanilang mga trabaho. Kaya tama lang na kailangan nila ng isang tahanan na pwede sila makapag-relax at malayo sa ingay na kasama na sa kanilang trabaho. Madami sa mga sikat na artista ang nag-invest at nagpagawa ng kanilang mga luxurious dream homes. Ang mga mansyon na ito ay testamento ng kanilang pagsisikap at pagpupursige sa larangan na kanilang pinili. Narito ang iilan sa pinakamaganda at pinakamalaking mansyon ng mga Pinoy celebrities. The Philippine Showbiz List presents Filipino Celebrities Luxurious Mansions. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Abangan mamaya kung kaninong mansyon ito. John Lloyd Cruz, French Mediterranean Family Home in Antipolo Ang bahay na ito ni John Lloyd ay nasa loob ng isang subdivision sa Antipolo. Ayon sa realliving.com.ph ay nais ni John Lloyd ng balance between elegant and casual. Kaya pinili niya ang French Mediterranean structure at American design naman sa interiors. 1,100 square meters ang laki ng corner property na ito. Ang highlights ng bahay ay ang relaxing feel nito, malawak at meron itong napakagarang pool at outdoor area. Sa labas ay mukha itong mga bahay sa Los Angeles na may French Mediterranean at ornate styles. Sa front door naman ay may koi fish pond na nagpagdagdag sa zen vibe ng bahay. Pagpasok mo sa bahay ay bubungad sa iyo ang isang mataas na ceiling ng bahay. Di katulad sa labas ng bahay ay American-inspired naman ang interiors nito. May powder room ang bahay na malapit sa hagdan. Ang dining area ay may 10-seater na Nara dining table. Ang spacious kitchen ay may marble top island at top-of-the-line appliances. Adjacent sa dining area ay ang lanay na nagsisilbing holding area habang nag-aantay ng dinner ang mga bisita. Ang kanyang swimming pool ay hindi kasama noon sa original na plano ng bahay pero nagbago di umano ang isip ni John Lloyd nang magsimula na ang construction. Nagpalagay siya ng infinity sign as per advice ng isang feng shui expert. May guest house din na may dalawang kwarto, living area, dining area, kusina at bathroom na inspired mula sa isang well-loved drama series. Manny in Jinky Pacquiao's Modern Tropical House in Forbes Park Ang three-story mansion na ito ng mga Pacquiao ay nasa Forbes Park, Makati City, isang community na exclusive para sa mga mayayaman at sikat. Mukhang isang high-end resort ang bahay na may mga stone columns, sliding doors at malalaking mga bintana. May mga matataas na puno din na mas lalong nagpaganda dito isang swimming pool at well-maintained garden. Malawak din ang balcony kung saan nagpapahinga ang mga may-ari ng bahay. Napakalawak din ang main living area na may mataas na ceiling at floor to ceiling na glass windows. Ang living area ay kung saan tinatanggap nila Manny at Jinky ang kanilang mga bisita na may iba't ibang klase ng pieces na mga upuan. Ang kusina na paboritong lugar ni Jinky ng bahay ay may mga top-notch appliances at mga modern na gamit para sa pagluluto. May two-level island ito na nagsisilbi ding dining nook at black and white bar stools. May dub waiter din sila. Ito yung ginagamit na parang elevator para ma-deliver sa ibang floor ng bahay ang mga pagkain. Sa picture na ito ay makikita ito katabi ng two-door refrigerator. Ang dining area ay may 14-seater na solid wood dining table na siyang unang mapapansin ng mga bisita. Dagdag sa ganda ng kwarto ay mga chocolate-colored armchairs na nilagay sa bawat magkabilang dulo ng dining table. Ang anteroom o ang waiting room ay kung saan nila pinapaantay ang kanilang mga bisita. At habang naghihintay ay pwede tingnan ng mga bisita ang nakaka-relax na view ng kanilang pool at garden. Sa ground floor ng bahay ay kung saan ang opisina ni Senator Manny Pacquiao. May home theater din ang bahay na parang nanonood lang sila sa sinihan. 
simple lang ang hagdan, pero sa dingding ay makikita ang mga gawa ng National Artist for Visual Arts na sina Arturo Luz at Ben Cab. Katulad naman ng isang 5-star hotel suite ang master's bedroom ni na Manny at Chinky. Meron din silang magkahiwalay na walk-in closets at kanya-kanyang bathroom at bathtubs. Si Jamuel na eldest child ng mga Pacquiao ay ang may pinakamalaking bedroom. Ang girl's room naman ay nasa first floor na may identical beds and seating pieces. Kim Choo's Modern Quezon City Home Noong 2011 ay lumipat si Kim sa kanyang 600 square meter corner lot sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Ito ay may 3 stories at 4 na kwarto. Ang design ng bahay ay combination ng Victoria, neoclassical at contemporary styles. Ang front door ay may dekorasyon ng mga mystic knots na simbolo sa feng shui. Pagpasok sa bahay ay bubungad sa mga bisita ang foyer ng bahay. Ang sala ng bahay ay may tuxedo couch at two camelback chair na sinamahan ng octagon-shaped glass coffee table. Sa sala naman ay may mga heavy curtains na sakto sa Victorian-inspired na bahay ni Kim. At sa kanyang cathedral ceiling ay nakasabit ang isang Egyptian crystal chandelier. Ang dining room naman ay may isang mural ng isang lugar sa Greece. Nagpakonsulta din si Kim sa feng shui expert na si Joy Lim para sa kanyang dining room. Ang kusina naman na katabilang ng dining room ay puno ng mga appliances. Maaari ding magstay muna ang mga guests sa seating area habang naghihintay. Sa labas naman ay andun ang lanay na furnished ng isang fully upholstered sofa. Sa garden naman ay makikita ang isang daybed na pwedeng gamitin pag gusto mong mag-relax. May home theater din si Kim na soundproof kung saan nagbababad si Kim pag nanonood siya ng kanyang mga favorite series. Nakuha din ni Kim ang idea na maglagay ng private salon sa loob ng bahay niya mula sa kanyang kaibigan na si Chris Aquino. Sa second floor naman ng bahay ay makikita ang mga awards at trophies ni Kim. May kwarto din sa bahay ang kanyang younger brother na si JP at ang kanyang sisters na si Cam and Twinkle. Sa second floor ay may isa pang living room naman para sa mga bisita. Mas homey ang living room na ito para sa mahabang usapan ni Kim at mga bisita niya. Gusto sana punuin ni Kim ng pink ang buong bahay pero kinumbinsi siya ng kanyang kapatid na baka magsawa siya nito someday. Kaya buong kwarto niya na lang ang pinuno ng pink. May living area at mini home office ang kwarto ni Kim. Malawak din ang kanyang bathroom na may walk-in closet, sauna, toilet, bathtub at glass enclosure with rain shower. May dalawang swimming pool din ang bahay, isa for kids at isa for adults. Vic Soto and Pauline Luna's Laguna Mansion Nasa loob din ng isang exclusive village ang bahay ng mga Soto. Pagpasok mo ay bubungad sa iyo ang mataas na ceiling ng kanilang foyer. Ang kanilang living area ay kung saan nagpapahinga at nanonood ng TV ang magkapamilya. Ang dining area naman ay accessible mula sa iba't ibang parte ng bahay. May tatlong sets ito ng glass sliding doors. Ang anak ni Vic na si Paulina Soto ay isang upcoming artist kaya nakadisplay sa dining area ang mga gawa niya. Sa kitchen naman ay makikita ang madaming mga drawers, kitchen island, cabinet at mga top-notch appliances. Pag-akyat sa second floor ay makikita ang effect ng malalaking mga bintana sa foyer. May mga extra bedrooms din ang bahay para sa future children ng mag-asawa. Mula sa veranda ng bahay ay makikita nila ang golf course ng subdivision at ang swimming pool sa baba. Sa lanay naman ay perfect para sa mga get-together ng mga soto. Ang swimming pool ng bahay ay hindi lagpas ng 10 meters at may iba't ibang lalim. Naglagay din sila ng mga ilaw para sa stunning na ganda ng bahay tuwing gabi. The Sakura Pink Themed Home of Chris Aquino Ang front door ng bahay ni Chris ay kulay Sakura Pink. Sa pagpasok ng bahay ay bubungad sa mga bisita ang larawan ng dating presidente at ina ni Chris na si President Cory Aquino na gawa ni Fernando Amorsolo. Napalibutan ang portrait ni Cory na mga gawa ni Malang. Ang dining area ng bahay ay pang walong tao na may malaking TV para sa entertainment ng mga kumakain. Ang labas naman ng bahay ay may swimming pool at may hot tub din na kayang mag-accommodate ng isang dosena katao. 
Ang kwarto naman ni Josh at Bimbi ay may laser printed map na may dominant blue color na mismo si Josh ay nag-request. May sofa bed na pwede mag-transform into almost queen size bed. May walk-in closet din sina Josh at Bimbi. Ang bathroom naman nila ay may locker room theme, may isang tub at dalawang shower areas. Ang play area naman nila ay puno ng mga arcade games at mga sapatos nila. Ang kitchen ni Chris ay may mga glass cabinets para sa kanyang mga collections at may malawak din ito na cooking area at mga top-notch appliances. Paborito naman ni Chris na parate na kanyang bahay ang kanyang banyo. Mala hotel ang kanyang bathroom na may customized mirror na ginagamit niya pag nagme-makeup siya. Vice Ganda's Luxurious House in Quezon City Sinorpresa naman ni Vice ang kanyang ina sa three-story house niya sa Quezon City. Ang actual square ng bahay ay 360 meters at ang buong style nito ay modern. Ang ibang mga bahagi ng interior gaya ng dining table ay binili pa ni Vice mula sa abroad. Ang ideya ng pagpapagawa ng stairs of glass ay mismong naisip ni Vice. Gawa ang hagdan sa tempered glass para sa safe ito gamitin. Ang kwarto ni Vice ay black and white na may touch of red at may modern platform bed. Sa dining area naman ay may mga soft furnishings at isang seating piece pero ang nakakaagaw pansin ay ang lampshade na parang studio umbrella na nagre-representa ng mundo ng showbiz. Minimalist appeal ang bahay ni Vice na may relaxing at malinis na look. Willy Revillames Resort-like Mansion in Tagaytay Ang bahay ni Willy sa Tagaytay ay isang modern tropical structure plus may view na hindi matatawaran. Ang outdoor area ng bahay ay very spacious at may dining nooks at artificial waterfall para sa mga party or get-togethers. May hagdanan papunta sa itaas sa main house at may spacious na naman na outdoor area na may mga LED, illuminated chairs, tables at bar area. Sa gabi ay parang isang resort ang bahay. Ang first floor ay andon ang living at dining areas ni Willie para itong isang hotel suite na may top-notch entertainment system. Ayon sa realliving.com.ph ay may advanced hub ang bahay na nagkocontrol sa mga lighting features sa loob at labas ng bahay. Malawak din ang kitchen na nagkokonekta sa dining area sa veranda. Mapapansin din na nag-invest si Willie sa mga furnitures sa kanyang outdoor dining area. May dalawa din siyang powder rooms para sa lalaki at para sa babae na guest. Ang kanyang entertainment room ay may mga sofa, malaking TV na may high-end speakers at video game machine. Ang kanyang gym ay nakapwesto malapit sa swimming pool na may relaxing view. May sauna din siya gaya ng mga gym sa Metro Manila. Kasya ang sampung tao sa sauna. May apat na kwarto ang bahay, dalawang guest room, isang family room at master bedroom sa roof deck. Nasa parehong floor ang master bedroom at ang family room. Kaya ang mga matatalik ng nakaibigan ni Willie ang may access sa lugar. Ang master bedroom ni Willie ay may breathtaking na view ng Tagaytay. Kung gusto mo naman ay pwede kang sa veranda mismo mag-relax with a stunning view ng Tagaytay. Pwede ka ding tumambay sa swimming pool na mala resort ang pagkaayos. The Tropical Inspired Mansion of Coco Martin in Quezon City Nang binili daw ni Coco ang kanyang property, ay hindi siya nakontento sa unang bahay niya, kaya binili niya ang mga katabing lots, kaya nagkaroon siya ng 2,000 square meter dream home. Sa labas pa lang ng bahay, may idea na kaagad ang mga bisita kung ano ang nasa loob nito. Ang main door ay gawa ng National Artist for Visual Arts na si Abdul Marie Asia Imau. May design ito na isda na request ng lola ni Coco na Pisces ang zodiac sign. Ang living area ay parang nasa isang resort. Sa likod ng sofa, ay may sculpture at mga iba pang works of art. Sa dining area naman ay may 12-seater na dining table at wooden dining chairs. Ang open kitchen naman ni Coco ay ideal para sa al fresco dining. May bar din sa loob ng bahay ni Coco featuring Vito Selma's work sa ceiling at sa isang customized table. May home theater din na kaya mag-accommodate ng walong tao. Ang kwarto ni Coco ay puno ng mga modern pieces of furniture at sa likod ng kama ni Coco ay may tilad ng onyx na ayon kay Coco ay pampaswerte daw. 
may sulok din sa kwarto ni Coco na nagsisilbing work area niya kung saan siya nagbabasa ng kanyang scripts. Sa veranda naman ay may love seat at dalawang easy chairs perfect sa merienda o pang entertain ng mga bisita. May malaking dining table din sa veranda na kasya ang sampung tao kumain kung saan madalas kumain sila Coco. May gazebo din sa dulo ng kanyang property na nakatayo sa ibabaw ng isang koi fish pond overlooking sa swimming pool at sa cabana. Ang cabana ay may comfy sofa at coffee table at meron din itong separate na bathroom at mini kitchen. Sa lahat ng mga mansyon na nabanggit, kaninong bahay ang pinaka nagustuhan mo? I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!